কিডনি কি কাজ করে কিডনি মানব দেহের মূল অঙ্গগুলোর একটি সুস্থ দেহের জন্য ও বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য অঙ্গ কিডনি প্রধানত রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ অতিরিক্ত পানি এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ শোধন করে রক্তের পটেন্সিয়াল অব হাইড্রোজেন ব্যালান্স পিএইচ বজায় রাখতেও কিডনি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যা সুস্থ থাকার জন্য খুব জরুরি এছাড়া কিডনির অন্যতম প্রধান কাজ হল লবণ ও পটাশিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হরমোন তৈরি করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা লাল রক্তকোষের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করা কিডনি সমস্যার প্রথম লক্ষণ যেভাবে বুঝবেন প্রস্রাবে পরিবর্তন হওয়া কিডনি রোগের একটি বড় লক্ষণ এ সময় প্রস্রাব কম বা বেশি হয় প্রস্রাবের রঙও গা হয়ে যায় রাতের বেলা ঘন ঘন প্রস্রাব হয় অনেক সময় প্রস্রাবের বেগ অনুভব হলেও প্রস্রাব হয় না বেশি পানি খেলে কি কিডনি ভালো থাকে অনেকের ধারণা প্রচুর পানি পান করলে কিডনি সুস্থ থাকে তবে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা বলেন খালি পেটে পানি খেলে তা দ্রুত রক্তে শোষিত হয় ফলে রক্তের সোডিয়ামের ঘনত্ব কমে যেতে পারে এভাবে খালি পেটে অতিরিক্ত যেমন এক জগ পানি খেলে রোগীর বমি বা খিচুনি হতে পারে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে এভাবে পানি না খেয়ে সারা দিনে বিরতি দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে পর্যাপ্ত পানি খাওয়া ভালো কিডনি রোগ কিভাবে বুঝবেন বাংলাদেশে ঘন্টায় পাঁচজনের বেশি মানুষ মারা যান কিডনি বিকল হয়ে আর দুই কোটিরও বেশি মানুষ কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত হয়ে আছেন কিডনি রোগে এমন তথ্যই জানাচ্ছে পরিসংখ্যান আমাদের অনেকেরই জানা নেই কিডনি রোগ প্রতিরোধযোগ্য তবে সাধারণত সত্তর থেকে আশি ভাগ কিডনির কর্মক্ষমতা নষ্ট হওয়ার আগে কিডনি বিকল হওয়ার উপসর্গ বোঝা যায় না বলে প্রতিরোধ করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না প্রস্রাব করার সময় জ্বালা পোড়া ঘন ঘন প্রস্রাব প্রস্রাব লাল হওয়া প্রস্রাবে দুর্গন্ধ কমরের দুই পাশে ও তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা শরীর মুখ ফলা ইত্যাদি লক্ষণ কিডনি রোগের সংকেত বহন করে কয়েক মাস বা বছর চিকিৎসার পরও কিডনি রোগ ভালো না হলে এবং কিডনির কার্যক্ষমতা কমতে থাকলে সেটাকে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বলে আশি ভাগ লোকের কিডনি নষ্ট হয় ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ও নেফ্রাইটিস এই তিন রোগের কারণে কিডনি রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সবার পক্ষে এই চিকিৎসা ব্যয় পরিচালনা সম্ভব হয় না তবে সচেতন থাকলে পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ ক্ষেত্রে কিডনি বিকল প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মত দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা এই ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করেছি কিডনি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের মতো বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে এতে কিডনি রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যাতে আপনি দ্রুতই সঠিক চিকিৎসা শুরু করাতে পারেন সাধারণত কিডনি রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় আকস্মিক কিডনি বৈকল্য অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হঠাৎ করে কিডনিকে যেটা আক্রান্ত করে তা অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি অপরদিকে ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘ সময়ে কিডনি তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারাতে থাকলে সেটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ চিকিৎসকদের মতে সচেতন থাকলে এবং সঠিক সময়ে শনাক্ত করা গেলে এই দুটোই নিরাময় করা সম্ভব আবার অন্যভাবে বললে আরও দুই রকম ভাগে কিডনি রোগকে ভাগ করা যায় মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল মেডিক্যাল কিডনি রোগের চিকিৎসা সাধারণত নেফ্রোলজিস্টরা ঔষধের মাধ্যমে করেন তবে কিডনি বিকল রোগীদের ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে এদের মধ্যে আছে কিডনি ফেইলিওর উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস থেকে কিডনির অসুখ নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রস্রাবের সংক্রমণ রোগ ইত্যাদি অন্যদিকে ইউরোলজিস্টরা অপারেশন অ্যান্ডোস্কোপি ও লিথোট্রিপসির প্রয়োগ করে যে চিকিৎসা করেন সেগুলো সার্জিক্যাল কিডনি রোগ মূত্রনালিকাতে পাথর প্রস্টেটের রোগ মূত্রনালিকাতে জন্মগত অসুখ মূত্রনালিকার রেনাল ক্যান্সার ও কিডনি প্রতিস্থাপন এসব রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিডনি রোগের লক্ষণ কিডনি রোগের প্রধান সমস্যা হল প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না কিডনির কার্যক্ষমতা কমতে থাকলে ধীরে ধীরে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে 
কিডনি রোগে যে উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে এক প্রস্রাব কম বেশি হওয়া ও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া দুই প্রস্রাবের সময় ব্যথা বা জ্বালা পোড়া হওয়া তিন ওজন কমে যাওয়া চার শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত পা মুখ পানি জমে ফুলে যাওয়া পাঁচ মনোযোগ কমে যাওয়া ছয় শরীরে ক্লান্তিভাব আসা সাত সবসময় শীত শীত লাগা আট মাঝে মাঝেই মাথা বথা হওয়া নয় শরীরের বিভিন্ন অংশে চুলকানি বার ব্যাস হওয়া দশ বমি বমি ভাব হওয়া এগারো ক্ষুধা ঘুম ওজন এবং যৌনতার আগ্রহ কমে যাওয়া বারো ক্লান্তি এবং দুর্বলতা লাগা তেরো অত্যধিক তৃষ্ণা পাওয়া চোদ্দ মলের মধ্যে রক্ত এবং অনিয়মিত প্রস্রাব বের হওয়া পনেরো মাংসপেশির ক্ষয় কাঁপানো এবং ক্র্যাম্প এবং হারে ব্যথা ষোলো পেরিওর বিটাল এলিমা চোখের চারপাশে প্রদাহ সতেরো হার্টের আস্তরণে চারপাশে তরল জমা হওয়ার ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হওয়া আঠারো ফুসফুসে তরল জমা হওয়ার ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হওয়া উনিশ ইউরেমিক ফ্রস্ট অস্বাভাবিক গার্ড ছাই বা হালকা ত্বকে ঘা এবং রক্তপাতের প্রবণতার লক্ষণ ক্রনিক কিডনি রোগ হওয়ার কারণ ডায়াবেটিস টাইপ এক এবং দুই উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ধূমপান স্থূলতা উচ্চ কোলেস্টেরল আফ্রিকান আমেরিকান নেটিভ আমেরিকান বা এশিয়ান আমেরিকান হওয়া কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস বয়স পঁয়ষট্টি বা তার বেশি কিডনি ক্যান্সার কিডনিতে পাথর মূত্রাশয় ক্যান্সার এবং কিডনি সংক্রমণ অটোইমিউন রোগ সৌম্য প্রোস্ট্যাটিক হাইপারপ্লাসিয়া বিপিএইচ দ্বারা সৃষ্ট মূত্রাশয় বাধা সহ বাধামূলক কিডনি রোগ এথেরোস্ক্লেরোসিস সিরোসিস এবং লিভার ব্যর্থতা আপনার কিডনি সরবরাহকারী ধমনীর সংকীর্ণতা সিস্টেমিক লুপাস এলিথেমাটোসাস এসএলএই স্ক্লেরোডার্মা ভাস্কুলাইটিস বেসিকোরেটেরাল রিফ্ল্যাক্স যা ঘটে যখন প্রস্রাব আপনার কিডনিতে প্রবাহিত হয় কিডনি রোগের লক্ষণ বুঝতে পারলে এর প্রতিকারও রয়েছে অ্যাকিউট কিডনি রোগের ক্ষেত্রে কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা নিতে হবে চিকিৎসকরা সাধারণত প্রথমেই রোগ নির্ণয় করার জন্য রোগীর রক্তের ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন এবং ইলেকট্রোলাইট সহ অন্যান্য পরীক্ষা দিয়ে থাকেন যদি ডায়রিয়া এবং বমির জন্য রোগীর অ্যাকিউট কিডনি রোগ হয়ে থাকে এবং শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দেয় তখন স্যালাইন ও পটাশিয়াম দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয় এরপর রক্তচাপ কম থাকলে সেটা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করা হয় এগুলো করলে রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় তার জন্য অবশ্যই তাকে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সঠিক সময়ে শনাক্ত না হওয়ার কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আরও খারাপের দিকে অগ্রসর হয়ে কিডনি ফেলিওরের দিকে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং স্টেজিং এর দিক থেকে এটি শেষ পর্যায়ের কিডনি রেনাল ডিজিজ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তবে মনে রাখবেন দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগীদের হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক সহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যদি শুরুর দিকে শনাক্ত করা যায় এবং যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া হয় তাহলে কিডনির কার্যক্ষমতা আরও খারাপ হওয়ার গতিকে ধীর করে দেয় বা কিছু ক্ষেত্রে রোগী প্রায় সুস্থ হয়ে যান এবং যে ঝুঁকিগুলোর কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে সেগুলোর মাত্রা কমিয়ে দেয় এছাড়া একজন কিডনি রোগীকে অবশ্যই ফলোপের জন্য প্রতি তিন থেকে ছয় মাস পর পর বা চিকিৎসক যেভাবে বলেন সেই সময় মতো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে কিডনি রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আপনার যে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে তা হল কিডনি রোগের অন্যতম ঝুঁকির কারণ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ 
একটু সচেতন থাকলে দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব জেনে নিন কিডনি রোগ প্রতিরোধে করণীয় এক ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখুন দুই নিয়মিত হাতুন বা শারীরিক পরিশ্রম করুন তিন শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলুন চার ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করুন পাঁচ খাবার পাতে অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন ছয় রক্তে কোলেস্টেরল স্বাভাবিক মাত্রায় রাখুন সাত প্রতিদিন বেশি পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করুন আট কিডনি রোগ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ফলমূল খাবেন না নয় কিডনি রোগ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ঔষধ খাবেন দশ কিডনির সমস্যায় নিয়মিত রুটিন চেক আপ করানো আবশ্যক ক্রনিক কিডনি রোগ নির্ণয় যে যে পরীক্ষাগুলো করা উচিত যেমন চিকিৎসা ইতিহাস রক্ত পরীক্ষা রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং রক্তে ইউরিয়া নাইট্রোজেনের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ রক্ত গণনা সিবিসি ইলেকট্রোলাইটস প্যারাথাইরেট হরমোন পিটিএইচ এবং কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা প্রস্রাব পরীক্ষা কোন প্রস্রাবের অস্বাভাবিকতা পরীক্ষা করতে ইমেজিং পরীক্ষা আপনার কিডনির গঠন এবং আকার মূল্যায়ন করতে রেনাল প্রবাহ এবং স্ক্যান এবং রেনাল আলট্রাসাউন্ড কিডনি বাজুপসি পরীক্ষার জন্য কিডনি টিস্যুর একটি নমুনা অপসারণ হাডের ঘনত্ব পরীক্ষা পেটের সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই সবশেষে বলা যেতে পারে যে আপনার জীবনযাপনের পদ্ধতি বদলাতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষকে প্রতিদিন তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার পানি পান করতে হবে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে মূত্রথলি এবং মূত্রনালীর কোনো ইনফেকশন হলে চিকিৎসা করাতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যথানাশক ঔষধ কখনো নিজের ইচ্ছামাফিক খাওয়া চলবে না খাবারের ক্ষেত্রে দূষণমুক্ত ভেজালমুক্ত খাবারের দিকে জোর বেশি দিতে হবে প্রতিদিন সময় ধরে হাঁটাহাটি কিংবা ব্যায়াম করতে হবে এগুলোর মধ্য দিয়ে কিডনিকে সুস্থ রাখতে হবে তাই বলা যায় যে কিডনি হচ্ছে শরীরের একটি ড্রেন লাইনের মতো যার মধ্য দিয়ে রাসায়নিক এবং অতিরিক্ত দূষিত পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায় এটি বন্ধ হলে মানুষের যেসব কলক যা রয়েছে সেটিও বন্ধ হয়ে যায় সুতরাং কিডনির সুস্থতায় নজর দিতে হবে সর্বাগ্রে